Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os traigo el siguiente episodio de Frambo. Y si recordáis el último episodio, nos quedamos en esta sala de espera tan curiosa con esta gente y vamos a ver lo que podemos hacer por aquí, porque seguramente será algo de cambiar el número. Esto debe ser el dispensador de número. No, lo quiero combinar con esto. Combinar con esto, no se puede. Lo puedo usar con eso. No, y este reloj, nada, aquí no se puede mirar nada. Bueno, pues vamos a ver por aquí la enfermera dichosa. A ver, no podré sacar otro número. Si no espera y no, no nos deja en paz, te destrozaré y te comeré, sí. Como te dé una galleta, la destrozaste a mí. Bueno. Pero come niño. Dejas al paciente en paz. El doctor determinará la gravedad de la enfermedad, no se preocupe. Bueno, pues vamos a hablar con este mismo. ¿Ves la pantalla? Yo tengo el número 2. Es casi mi turno. ¿Y si le doy esto o algo? ¿Ves la pantalla? Yo tengo el número 2. Casi... Si sí, ya se lo he dicho. ¿Cambiamos nuestros tickets? Yo tengo número 7. Necesito saber qué padezco. Necesito saber qué enfermedad tengo. Y si descubre qué enfermedad tiene, entonces te me darás tu ticket. Claro, si estoy aquí para cuando vuelva. Pff, madre mía. Qué gente, qué gente. A ver los otros qué tickets tienen. A ver. Mi ojo R está roto. El gran ojo me lo dijo. Porque ella lo ve todo. Ah, el ojo. Vamos a preguntarle. Disculpe, necesito su ayuda. Claro, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Puede decirme qué enfermedad padecía la criatura del ticket número 2? Está en la sala de espera, esperando. Mm, déjame ver. Le veo, pero por lo que veo, en realidad no hay ninguna enfermedad. Solo un dolor de cabeza provocado por el bajo nivel de agonía que hay, de agonía que hay en él. Wow, ¿Pero hay alguna forma de ayudarle? Necesito su ticket. Sí, llorando todas las lágrimas que pueda llorar. Hasta que llene una botella. Pero no lo olvide, las lágrimas deben ser causadas por tristeza real. Eso no será un problema, estoy en un punto muy problemático de mi vida. Pensaba que todo iría mejor cuando encontrase a mi gatito y llegase a casa. Pero ahora todo es muy confuso, la tía Grace está completamente loca. Hablar con ella ha sido horrible, confiaba en ella de verdad. Ahora no sé qué hacer, Mabuka dijo que yo fui la elegida, para algo. Pero se ha quedado dormida otra vez. Y no contestar a mis preguntas. Necesito a mi gatito. Los abrazos del señor Medianoche son lo mejor consuelo de mi vida. Solo quiero encontrarle para volver a la incerta y ser feliz. Vale, pues me ha dado la botellita. Ahora la botella está llena de lágrimas. Dáselo al bicho. Que, ¡Al bicho que tiene tu tique! Como si él no fuera una cosa rara. Ahora ve el tiempo. No espera a nadie. Gracias, ya me voy. Adiós. Vale, pues vamos a bajar. Pues le vamos a dar esto a este. Toma, bébete esto, se sentirá mucho mejor. Vale, intentáis envenenarme, jaja, que adorable, veamos. Sabe como el elixir más profundo y oscuro que jamás haya probado. Dame más, dame más. No, déjame en paz, prometiste dame el ticket si te ayudaba. Vale, vale, ahí tiene. Vale, ya tenemos el ticket número 2. Y gracias, tus lágrimas saben absolutamente deliciosa. Vale, pues ya se va. ¡Ay! El número 2. ¿Dónde tengo que ir? Bueno, a lo mejor será aquí en la... Esta, ¿no? Bueno, si ya tengo el ticket, ¿dónde tengo que ir? Que sea mi turno. Haremos todo lo posible para salvar. Tiene usted cita... No, realmente me dijo que cogiese el número y esperarse. Lo siento, pero no atendemos a gente enferma sin cita previa. ¿Qué dice? Ahora de la cita previa. He perdido a mi gatito y solo quiero encontrarle. Un gatito perdido, no se preocupe, una es una reacción natural de su enfermedad. Está usted, es usted afortunada. En lugar de eso, muchos pierden su mente. Oh, afortunada. Pero entonces, ¿cómo consigo una cita? Pues solo llámame. Llámeme. Aquí está mi tarjeta con mi número de teléfono. Vale. Tengo que ir a la habitación esa donde está el teléfono. Madre mía, no me van a dar vueltas para... 
Van, venga, vamos a hacer la llamada. Vale. ¿Dónde estaba el teléfono? Estaba aquí, creo. Sí. Voy a apuntar el número. Bueno, antes de... Ah, vale, que está aquí. 01 221 217 276. Hola, si me dijo que llamase para concertar una cita previa. Soy Frambo, Yuhu, estoy disponible ahora. No, no, no. Eh, no, sí tengo un par de ojos. ¿En serio? Vale. Entonces le veré en un minuto. Sí, genial, gracias. Adiós, sí, adiós. Pues ya está, le hemos pedido cita. Yo sabía que teléfono se tenía que utilizar para algo, porque entrar para un teléfono para que luego no nos dijeran nada es raro. Vale, vamos a hablar con ella. Hola, paciente número 2, ¿tiene usted cita? Sí, mi nombre es Frambo y la cita para, es para ahora. Déjame comprobar el archivo. Sí, aquí está usted. El doctor la verá en un minuto. Pase por la puerta que hay a su derecha. Vale, bueno, pues vamos. Vale, gracias. Me voy a volver loco un día de estos con... ¡Uy, uy! Lo siento, le asusté. Le veo bastante pálido. Uf, sí, sí, qué pesadilla. Casi parece una humana sana. Oh, gracias, supongo. Y ahora, si no le importa, tengo una cita. En realidad no me importa, porque no es mi asunto. Qué susto me ha dado cuando ha salido. Hosti, 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 que está el doctor. ¿Aún no has decidido terminar con tu vida? ¿No es suficiente el dolor que sientes? Tú eres Remor, ¿verdad? Todavía no he tenido la oportunidad de presentarme adecuadamente. Por desgracia, no puedo ser visto en la tercera realidad durante los largos periodos de tiempo. Soy Remor, hijo de las tinieblas, príncipe de la oscuridad. Sé que eres tú. No intentes actuar como si no hubiese pasado nada. ¿Mataste a mis padres? ¿Dónde está mi, ga mi gato? ¿Qué ha hecho con el, con el doctor Dern? Disfruto inmensamente el sufrimiento que gotea por tu ojo. Me, aliento de, de, me alimento de ello. Eres la manifestación de mis deseos. Puedo usarte para lo que quiera. Estás bajo mi poder. Eso no es verdad. Ya no más. No permitiré que vuelvas a engañarme. Dime, ¿por qué mataste a mis padres? ¿Por qué? ¿Estás asumiendo que fui yo quien le hizo algo terrible? Te vi aquella noche por fuera de mi, ve de, por fuera de mi ventana. Tú debes, ser el que lo tú debes ser el que lo hizo. Confía en tu ojo demasiado. ¿No has aprendido ya que los, senti los senti sentidos humanos son débiles? Tu cuerpo es frágil, frágil de, corrom frágil de corromper. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fuerte que fue ella! ¿Qué fue ella? Yo no lo hice, yo no lo hice. No fui yo, para, por favor. ¿Qué fue ella? ¿Quién fue, querida mía? ¿Quién mató a tus padres? El pequeño y patético insecto debe sufrir y morir antes de convertirse en una estrella. Qué fuerte que fue ella. No sé por qué, pero me lo terminaba imaginando. Qué fuerte que fue ella. Bueno, no sé si será ella, a lo mejor... A ver, despierta. Ese monstruo quiere engañarme, lo sé. Todos están locos por aquí, tengo que encontrar a mi gatito y largarme. A lo mejor sí puede ser que fuera ella, pero a lo mejor ha hecho que vea una visión o algo. Un depósito de agua, bien. Ay. Bueno, pues vamos a la habitación. Está aquí el doctor Dern. Y el gato... Gatito querido, aquí, es, aquí estoy para ti, ¿estás bien? Gatito, contéstame qué pasa contigo. Miau, miau. ¿Por qué no me hablas, señor Medianoche? Por favor, no me haga esto. Brrr. Dime algo, señor Medianoche. No es divertido. En este sit en, Es este sitio, ¿verdad? Tienes que salir de aquí para poder hablarme otra vez. Te llevaré a Icerta, querido mío. Palontras puede ayudarnos. Te prometo que nada volverá a separarnos. Miau. ¿Qué pasa? Oh, gatito, vuelvo ahora mismo. Debo ayudar al doctor Dern. Vale, parecen apuro. Doctor Dern, ¿se encuentra bien, señor? Señor, despierte, por favor, señor Dern. Despierte, está vivo, señor. Ah, ¿qué puedo hacer para despertarle? No sé, echarle agua por encima o algo. Coge la jarra. Pero yo no le voy a pinchar eso. Ah, claro, esto aquí hay una palanca. Ahora. A ver si le veo esto. Aquí está otra vez el tío este que hace aquí eh? el doctor Os Oswald. Que no puedo coger nada. Si le pincho esto... Es que no quiero pincharle. A lo mejor esto le despierta. 
Oh, qué cara de mala. Encima en todo el cuello, ¿sabes? Ah, maldita sea, ¿qué ha sido eso? No se preocupe, doctor Den, soy yo, Frank. ¿Eh? ¿Pero qué? No puedo ver bien. Frank Bow, señor del psiquiátrico... Señor del psiquiátrico Oswald, estábamos en el cementerio, ¿recuerda? Frank, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy atado a una silla? ¿Qué has hecho? Intento ayudarle, señor, el monstruo grande le trajo aquí, debemos irnos. Venga ya, Frank, monstruo, no sé... No estoy como para jugar contigo. Vale, no era exactamente un monstruo, pero tan solo déjeme ayudarle. Está el doctor Oswald. Y mi... ¡Oh! Mi madre... No, esta es la tía esta, la tía Grace. ¿Pero qué hace ya aquí? Pensaba que la había encadenado. Y lo hice, ya te dije que era difícil de dominar. ¿Quieres que me deshaga de ella? ¿Deshacerte de mi tía Grace? ¿Por qué hablas así? ¿Quién es este señor mayor? Qué adorable, hablas como tu madre cuando era joven. Mi madre la conoce, ¿quién es usted? El doctor, el doctor Oswald Harrison, lo sé todo de ti. Oswald, del psiquiátrico Oswald, sí, Frank, el mismo. ¿Pero cómo es que sabe sobre mi madre y mi tía? Bueno, hace muchos años estudiaba la magnífica complejidad de los hermanos gemelos. Lucía y Grace eran parte de mi estudio. Ambas me ayudaron a encontrar la llave del éxito. ¿La llave? ¿Sabía usted que mi madre y mi tía y mi padre fueron asesinados? Sí, por supuesto. Remor ha sido de gran ayuda. Le necesitábamos tanto como a él a mí. Su poder de manipulación es extraordinario. Lo que no entiendo es cómo puedes estar tan tranquila con eso. Eras tú la que sostenía el cuchillo después de todo. No estoy tranquila, señor. Supe todo el tiempo que fue Remor. ¿Pero por qué me persigue? Remor es la, man la manifestación de tu debilidad. Una ciega y poderosa manifestación de tus miedos. ¿Pero por qué querría el monstruo matar a mis padres? Porque tus padres estaban, estaban interfiriendo en mi trabajo. Pero en realidad te hizo un favor. Estás sufriendo. Y el dolor está conectado al crecimiento y la fuerza, Frank. Oswald, por favor. Hagamos eh, lo que hay que hacer. Tía Grace, por favor, no seas mala conmigo, somos familia. Déjanos marchar, mi gatito y yo podemos encontrar un lugar al que ir sin molestarte. Por favor, deja que nos vayamos. Sí, así es, Frank. Siento mucho ser tan dura contigo. Venga, vamos. No me fío de ella. Ve con tu tía, Frank. ¿No era lo que quería? Doctor Den, ¿se encuentra bien, señor? No sé qué hacer. ¿Lo va a tirar? Fran, mi niña, escúchame. Debes saber que el doctor Oswald solo quiere lo mejor para ti. Cuando Lucía estaba embarazada de ti, él supo que sería una niña muy especial. Nos dijo que teníamos que, cu que cuidar muy bien de ti, pero tu madre nos traicionó. Ella quiso esconderte de nosotros. Pensaba que queríamos matarte, pero eso no es verdad. Oswald realmente quiere darte lo mejor, pero para eso tienes que dejar dejarle hacer un, un pequeño experimento contigo. ¿Entonces todo irá bien? Por supuesto, pero todavía hay algo que, de lo que tenemos que ocuparnos. Este pequeño traidor debe irse. ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! no ¿Pero por qué hace eso? Vamos, Fran, deja de lloriquear. El gato ya está muerto. Pero él era amigo... Mira, se me ha puesto hasta la piel de gallina, de verdad, ¿eh? Ha matado a mi mejor amigo. Tú también ayudaste a matar a mis padres, ¿verdad, verdad? ¿Cómo puedes vivir contigo misma? Te odio. Te odio. No, no la... ¿A qué? Para ya, ayuda. A que la mata y la pillan o algo... Yo no sé, esto está siendo muy raro. Este final está siendo muy raro. Por favor, ayuda. Esto está siendo muy raro. No te atrevas a tocar a Grace, pequeño monstruo. ¡Oh! No, no me lo creo. No me lo creo. Oh cielos, está completamente, está completamente loca. Tráemela, haré el experimento mientras su cuerpo esté templado. Necesito traer el cerebro inmediatamente. Qué fuerte. Frank, ¿te encuentras bien? ¿Qué habéis hecho con ella? Ha intentado asesinarme. Tienes razón sobre Fran, doctor Den. Estaba enferma. Pero está sangrando. Dejad que cuide de ella. No, no lo hará. Ahora ya es mía. Llevo muchos años esperando este momento. Buscando al niño adecuado. La mente adecuada. Ahora que la tengo, nada va a detenerme. A la igual. Oh, Fran. Todo irá bien. ¿Quién? ¿Quién es? 
¿Quién eres tú? Soy Idgar, ese del que tantos niños hablaban. Pero, pero tú no eres humano. Eh, Palontras, no sé qué. Iba por Palontras, que es el médico. Oh cielo, alejado de la niña, dejarla en paz. Y al señor Medianoche. Hay que curar a la pequeña Fran. ¿Crees que puede usar el mismo cuerpo? Sí, aún no se ha ido completamente. Allá voy. Oh, madre Mabuca, te ha llevado la inocencia de una niña. Ahora Fran está muerta y viva. Despierta en la oscuridad, Fran. Y podrás caminar hacia la luz. Que está sacando el alma o algo de dentro. A ver si la reviven o algo, por favor. La pobre con truca sufrió. Uf, menos mal. ¿Qué ha pasado, Eduard Palondra? El corazón me duele. Señor Medianoche, ¿cómo? Mi gatito está vivo. Te he echado mucho de menos, por favor, dime algo. Fran, debemos irnos ya. ¿Irnos? Vale. Doctor Den, mire. Estos son Irguad y Palontra. Le hablé de ellos, ¿recuerda? ¿Me cree ahora? El doctor está que no sabe ni lo que le pasa. Se va a desmayar o algo. No, uy, ¿qué, ¿qué le pasa? Porque llora sangre. No puede oírte. Creo que está bajo el poder de Mabuka ahora. Tenemos que irnos ya. ¿Puede venir con nosotros, por favor? Ha sido muy amable conmigo. Realmente quiso protegerme y ayudarme. No podemos llevarle con nosotros, lo siento. Pero lo que sí podemos hacerle es, cre es hacerle creer que todo esto ha sido un sueño. Se despertará y pensará que nada de esto ha ocurrido. Pero ya no te recordará, Fran. Ya veo. Bueno, está bien, supongo. Mientras él esté a salvo... Eso es muy bondadoso. Al fin, al fin estás viendo más allá de tus propios deseos. Estás te está volviendo como no sé qué. Tus padres estarían muy orgullosos de ti. ¿De verdad lo crees o gracias, Palontra? Y ahora enviamos al doctor Dern a casa. Marcel Dern, no sé qué, no sé cuánto. Vete a casa, será. Adiós, doctor Dern. Vamos, Frank, hay mucho que debes ver y aprender. Jeje, eso suena divertido. Vámonos, gatito. Hay cosas que uno no sé, aún no sé. No me van a pegar un susto. Por, pero lo que sí sé es que entre la culpabilidad y el miedo, yo elijo la felicidad. Vale, este es el final ya. Me estoy perdiendo, la verdad. Esta historia está siendo demasiado rara. Uf, es que el final ha sido intenso, 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 eh. Demasiado intenso. De verdad. Bueno, chicos, eh, no sé explicar el final porque yo no sé si al final mató ya a los padres o fue el otro que le ha hecho creer, no lo sé. La tía era mala, la odio a muerte. Al final del juego, yo lo resumiría con una frase como que la apariencia engaña. Lo que susto me he llevado cuando le han pegado un tiro a Fran, de verdad. Y nada chicos, esta es mi primera serie que termino en... Es la primera serie que termino en, en YouTube y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. La verdad es que no tiene muchas visitas, pero bueno. Eh, a mí me ha gustado mucho terminarla, me gusta... es un juego que me ha gustado bastante. Y nada chicos, si os ha gustado el vídeo, eh, podéis darle a like, suscribiros al canal para más vídeos como este y nada... Eh, muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente, hasta luego chicos.